欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博也许就是比你优秀还比你努力的那类人。在过去的四个月里，王一博先后上映了两部主演电影。不仅立住了口碑，且票房都进入了目前的年度票房前十。对于初出茅庐的电影新人，绝对算是非常不错的成绩。不仅给观众留下了质量保证的好印象，也彰显了他的号召力。由此，自然而然的就引出了一个问题：王一博在电影圈站稳了吗？熟悉他的人知道。他一直贯彻的为人处事理念就是轻描淡写的说，浓墨重彩的做。就像他之前在一次微博互动中回复邓亚萍的话：“我能吃苦。”这句话看上去很朴实，甚至过于朴实，以至于大多数人都把它视作一种客套。但对于王一博，他绝对算是娱乐圈的拼命三郎。似乎真的从始至终都在践行着这句“我能吃苦”。在大众潜意识里，明星确实是一个先少付出却能有高回报的职业。在任何一个领域，一个人能够做到头部并维持足够长的时间，都是有他的道理的。有些人有资本扶持，有些人有家族底蕴，而对于王一博，来自河南普通家庭。从小跳舞被星探挖掘，最后成长为大明星的过程，就显得相对传奇又曲折了。王一博也许就是比你优秀还比你努力的那类人，出演的每一个角色都能让人感受到他对表演的野心，让导演、编剧和合作演员都能够非常客观、由衷的夸赞他。为一个高难度的舞台重复彩排二十六次。为了对观众负责，即使连轴转也要抽出时间，每个舞台都尽可能排练新的作品。《冰与火》的工作人员在采访中说过，当天拍这场戏时，王毅跛脚微了，到现场说没有问题，打了封闭就演。《大雨倾盆》理论上应该是贴身果，保鲜膜保护下体温。王毅博不果，他说这样动作做不好。幅度肯定不对。他和陈晓两个人开始那么拍，拍到半夜十二点的时候，在山里冻得瑟瑟发抖，拍完一条就喝姜汤，一直拍到天亮。这场戏一共拍了三天。无名的导演程耳也在采访中透露过，他们曾经连续拍摄四十二小时。他说，王一博有足够的耐心。非常敬业，而且精力旺盛，连续拍他四十二小时，也始终是非常投入的，非常礼貌，非常谦虚的拍摄。他已经完成了叶先生的塑造，实现了他的转型，确实是一个优秀的电影演员。无名中有不少抽烟的戏份，本身不抽烟的王一博，为了角色去学抽，因为力求镜头完美，不断重复。在一次重头戏的拍摄中，因为抽烟太多，午饭也没吃。最后，王一博蹲到执行导演刘一周旁边吐了。刘一周赶紧招呼助理拖他回去休息，但是王一博告诉他：“他说不不不，不上房车，我还可以。”他说：“让我在现场，我再等等。”王传君在最近的采访中提到。我们就是在一起相处的挺舒服的。王一博，他就非常非常的努力。他不是上海人，为了练习上海话，每天可能就睡两三个小时，就一直在那背台词。无名中还有一场打戏，足足拍了一周，为了满足电影所要呈现的效果，拍了三十五次。而那一场打戏。几乎透支了王一博和对手演员的体力，每打一次，他的手都会破。程耳导演这样说道。在拍摄过程中，王一博还贡献了诸多临场发挥的戏码，如吐烟圈、佛堂泪等片段
，让角色的呈现更加生动和真实。程耳称赞他礼貌、谦虚、沉稳的超出了年纪。《长空之王》的拍摄的在西北戈壁，条件更加艰苦。人物的真实感更来自片场内外不断的锤炼。一百多天的拍摄日子里，饭堂里因陋旧简搭建的健身设备是王一博、胡军等主演每天在片场外最常现身的地方。甘肃戈壁滩零下十六七度的天气拍沙漠是散重头戏，王一博顶着高烧不下火线，在拍摄过程中发生翻车事故后，立刻调整状态。重新来拍，不论是旋转机还是降落伞拖拽，他都坚持亲力亲为，亲身上阵。没关系，我可以再来一条，是他在片场重复最多的话。刘晓是导演在采访中提到，在拍摄三自由度旋转测试的段落时，当时是执行导演提醒我说：“能不能别拍了？”我说：“为什么？”他说：“化妆师说一博身上被安全带勒的全都是血点。”我问他：“你能不能受得了？”他说：“没问题。”他觉得强度还不够，应该把这阀值开得更大，才能把这个极限感演出来。后来我们就在他身体很不舒服的情况下，已经勒出来血点子了。我们还是把功率开到了最大，然后又继续拍。他有着异于常人的自律，同组的演员更是感慨说：“我们每天都在训练，平时偶尔受不了了会开小灶，但是王一博从来没吃过一口教练安排的减肥餐以外的东西。要知道，让一个河南人拒绝碳水是一件非常痛苦的事。他的赤诚、认真与沉稳，绵上感动着许多人。在《长空之王》的路演中。”导演刘晓是特别也感谢了王一博对他的信任。在《长空之王》延期杀青后的那个夏天，王一博又立即无缝进组了电影《热烈》这样一部以街舞为载体的青春热血喜剧。这需要他在短时间内减重减肌，快速脱离雷雨的硬汉形象，变身成为一个精瘦的逐梦少年。预告中。我们看到许多高难度动作，他都做得游刃有余，背后的付出可想而知。就二零二三年而言，从年初到五月，新剧《杀青》都一直处于每日平均工作十一小时的高强度的连续工作状态，中间参加了两部电影的宣传活动，跑了十几个城市。如今，未满二十六岁的他，影视歌综全面发展。作为头部艺人，很少还能有年轻人像他这般拼命，这很难不让人感慨。有的钱真不是一般人能赚的。主持人张松发博表示，之前在看过电影《无名》之后，觉得在不久的将来，华语电影定有王一博的一席之地。而现在看完《长空之王》雷雨后，他认为将来以来，王一博已经站稳了。王一博在《无名》与《长空之王》中的表现绝对是毋庸置疑的，被观众认可的。不论是亦正亦邪的叶先生，还是凛然伟岸的雷雨，都给观众留下来深刻印象。作为一个颜值与演技并存的优秀青年演员，未来也希望他能继续作为电影人王一博，给大家带来更多优秀作品。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。